nós entendemos que há um Deus que existe e um Deus que não existe. Nosso modo de entender. Para nós, o Deus que não existe é o Deus inventado pelos homens. É o Deus emocional, que fica que se altera, que fica triste, que é agradado, que é desagradado, que fica contente. Isso é um, seria um Deus de uma fantasia humana, é, antropomórfica, aquele jeitão de homem, para quem não sabe, né? É, com as emoções humanas. Então esse é o Deus do, que consta no Velho Testamento, que fica brabo, que pune, que castiga, que fica Muito irado, né? Então, evidentemente, respe respeitemos quem pensa assim, nenhum problema. Só que não é como nós pensamos, né? Então, agora, esse, a concepção desse Deus, ela vem mudando, passou pela Idade Média. Então, hoje em dia, muitas pessoas ainda imaginam esse Deus. Esse Deus, para nós, não existe. É uma invenção humana. Agora, na nossa concepção, existe o quê? Uma lei, uma lei cósmica, que envolve todas as galáxias, universos, multiversos, como queiro chamar, né? é, todo o universo envolvido nessa lei, essa lei ela, ela é macrocósmica e microcósmica. O que, que significa isso? É que as partículas subatômicas, elétrons, prótons, nêutrons, mesons, etc., estão todos mergulhados nesta lei. Essa lei, portanto, é onipresente. Esse é o sentido de Deus onipresente. Bem colocado. É a lei cósmica que banha o universo. Estamos todos mergulhados nessa lei. Ei, ela não é emocional, não castiga, não perdoa. Então, o seguinte, é, então, esse, essa lei é onipresente. E a lei está tá, tá escrita em cada molécula, em cada átomo da minha estrutura física e extrafísica, o ser espiritual. Porque ele é onipresente. Então, tudo que eu faço, que eu penso, que eu não digo, mas eu penso, eu não digo nada, mas eu enviei um pensamento, enviei uma energia. Então, isso vai, mas fica dentro de mim o registro. Você pode estar imune a isso, mas aquela emanação energética está lá. Eu digamos o seguinte, eu sou, eu tenho 100 trilhões de células biológicas e, no mínimo, 100 trilhões de células astrais e etéricas e tudo mais. Então, cada conjunto desse de órgãos que eu tenho, de aparelhos, tem códigos de barras específicos, são vibrações, são okay. experiências de minhas vidas anteriores e da vida atual também. Então, se eu tenho aqui um determinado setor meu, que tem um determinado código de barra, que, que aquilo tem, aquele eletromagneticamente vai ser atraído para aquele avião. Vai ser atraído para aquele edifício. Não é Deus que bota a pessoa, o anjinho da guarda que não suba é, lá para pegar, aí, sofrer o um incêndio. Aí não teria a mínima lógica não, mesmo teria. pensar assim, né? Não tem, não, não, não tem não. condição, né? Então isso é, é da lei automática que está inscrita dentro da nossa consciência. Certo? Então as pessoas às vezes perguntam, não, mas será que Deus fez... Mas Deus não é uma pessoa... Deus é a lei que está no universo. Se eu jogo uma pedra para cima, pode rezar ou não rezar, é da lei de Deus, chamado gravidade, que ela vai cair. Vai cair. Então tudo que eu, que eu penso, que eu falo, ou que eu não falo, mas penso, são energias que eu imito. Gera um campo vibratório e atraem consequências. Então as pessoas pensam, mas será que os mentores espirituais fizeram que a pessoa entrasse nesse avião, meu Deus, é um raciocínio infantil, não é isso. Os mentores estão acompanhando o processo e estão vendo que é inevitável. E estão jogando luz, jogando energia, para que aquela pessoa que inevitavelmente vai para aquela circunstância, acorde rápido no mundo espiritual, seja bem recebido no mundo espiritual, conforme ela se prepare para isso. Mas não são eles que planejam isso. Né? Então, o resgate coletivo é uma continuidade do passado, um reencontro. Olha, e também existem muitas circunstâncias que ninguém está ali porque está, entre aspas, pagando alguma coisa. Oh, isso é importante. Não, está ali porque está pagando. Muitas pessoas estão vivendo essa situação para exemplificar, por amor, por companheirismo e tudo mais. Entende? Então, é um desastre? É. É um sofrimento? Claro que é. Se, meu, se uma pessoa afim minha, um filho, uma, uma pessoa que eu amo, entende, falecer num acidente de, 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 de avião, eu vou chorar muito. Vou sofrer com isso. Claro que vou sofrer, porque vai ter a falta. 